Hello guys! Today, share ko sa inyo ang ilang mga exotic food o ilan sa mga special foods na aming pinipipare dito sa Saudi Arabia. Una, ang quail or pugo o tinatawag nilang as for. Alam ba ninyo na maraming sustansyang makukuha sa pagkain ng pugo? Kagaya ng mineral, vitamin B6, vitamin C, at marami pang iba. At ito ay niluluto sa iba't ibang paraan. Kagaya ng sinabawan with gulay, simple lang siyang iluto. Igisa mo lang yung bawang, sibuyas, kamatis at pugo. Lagyan ng tubig at hayaan siya hanggang lumambot. At pagkatapos pwede mo siyang lagyan ng mushroom or iba't ibang gulay na gusto mong isahog. At ito ay kinakain nila kasama yung kanin or minsan tinapay o tinatawag nilang kubus. At ang pinakamasarap na the way sa pagluto ay simple din ibabad lang sa tuyo, bawang, paminta, lemon, asin, at ito'y grilled. Ang sunod naman na aming pinipipare dito ay ang atay ng camel or tinatawag nilang kebda. Hugasan mo na ito bago siya ikat. Simple lang ang gusto nila sa pagluluto nito. Igisa lang ang sibuyas hanggang sa golden brown. Tapos ilagay ang atay o tinatawag nilang kebda. lagyan ng black paper kamom at kunting asin i-mix mo lang siya ng kaunti tapos takpan hayaan lang siya ng 20 to 25 minutes yung atay ng uh, camel ay medyo matigas siya pero masarap at masustansya ang sunod na exotic food na aming niluluto dito ay ang tipaklo o tinatawag nilang jarad ito ay uh, may kamahalan siya kasi minsan nang siya lumalabas sa isang taon tuwing winter season ang isang uh, bag nito or isang plastic nito is worth 300 real or equivalent to 4,000 plus pesos sa Pinas lagyan siya ng mainit na tubig para mamatay at para ito ay mahugasan dapat hugasan ito ng isa-isa o hugasan siya ng maigi kasi madami siyang uh, uh, dumi na like dust at matanggal yung uh, itim-itim niya ito daw ay sabi pagpuro babae kasi pagpuro babae daw ay matataba At pagkatapos siyang hugasan, lutuin ito sa, sa tubig o ilaga lang ito sa tubig. Ang tubig nito is proportion lang siya kung gaano kadami yung tipaklong, gano'n doon yung tubig. Pag matapos na maubos na yung tubig, doon mo na uh, maluluto na yan. Ilagyan lang siya ng asin at pakuluan lang siya ng pakuluan hanggang sa mawala yung tubig. 
Yun na yun. Sarap na. Yung last na ilan sa mga special foods nila ay ang aragula or tinatawag nilang churcho with tamat or kamatis with halumi cheese yung dough or tinatawag nilang fatar or tinapay i-fry lang ang halumi hanggang sa golden brown tapos yung tinapay or yung dough initin din siya tapos hatiin sa gitna at ipalaman yung kamatis halumi cheese at yung aragula or churcher ayun na siya masarap siya at maraming health benefits na makukuha natin dito sa aragula or sa food na ito Always remember, you cannot live in a full life on an empty stomach. Thank you. Please subscribe.